வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மாடல் ப்ளவுஸை தச்சு அதில் நார்மல் மிஷினில் ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டி த்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி சூப்பராக டிசைன் பண்ணி காட்ட போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் எப்பெல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேனோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் என்னோடய எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் என்னோடய இந்த சேனலில் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா வீடியோஸும் இருக்குது பேசிக்கலாக ஒரு ப்ளவுஸை எப்படி தைக்கலாம்ங்கிறதுலேருந்து மாடல் ப்ளவுஸ் வரைக்கும் அப்புறம் பைப்பிங் தைக்கிற மெத்தட்ஸு ஸ்லீவ் டிசைன்ஸு இப்படி எல்லாமே இருக்குது என்னோடய சேனலில் ப்ளேலிஸ்டில் போய் செலக்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ இதை எப்படி கட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது ஒரு பேக் சைடு அளவுள்ள சார்ட் பேப்பர் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்து வைங்க ஆம்ஹோல் அளவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நெக்கோட அளவை இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ அந்த லைன்லேருந்து கொஞ்சம் உள்ளுக்கு லைட்டாக வர மாதிரி வந்து அப்படியே வெளியே வந்து இந்த இடத்துல கொண்டு ஷார்ப்பாக முடிகிற மாதிரி இந்த டிசைனை நான் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி வளைவாக வரது எல்லாமே கொஞ்சம் அந்த லைன்லேருந்து கொஞ்சம் வெளியே இந்த மாதிரி வளைவாக நீங்கள் விடுங்க அப்போ தான் அந்த நெக் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது அப்படியே நம்ம ரெண்டாக எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சென்டரில் அந்த கழுத்தோட வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படியே நீங்கள் ஒரு சைடாக அந்த மாதிரி வரைஞ்சி விடுங்க இப்போ இந்த சார்ட் பேப்பரை நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு பீஸாக இருக்குது இப்போ அதுக்கு தேவையான மேல் பக்க கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் இப்போ லைனிங் கிளாத்தில் நம்ம இதை அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ ஒரு சைடில் அந்த சின்ன பீஸுக்கு உங்களுக்கு அரை இன்ச்சு கிளாத்தை விட்டு நம்ம கட் பண்ணணும் இந்த பெரிய பீஸுக்கு அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி கட் பண்ணலாம் சின்ன பீஸில் அந்த சென்டரில் அரை இன்ச்சு எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு பீஸ் இன்னொரு பீஸோட ஜாயிண்ட் ஆக்கிறதுக்கு நீங்கள் அதே அளவுக்கு கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கழுத்து வந்து ஒடுக்கமாக போயிடும் இந்த மாதிரி ரெண்டாக நம்ம கட் பண்ணி தைக்கிற எல்லா மாடலுக்குமே நீங்கள் வந்து சென்டரில் நீங்கள் அரை இன்ச்சு ஒரு பீஸில் நீங்கள் விட்டு தான் கட் பண்ணணும் இப்போ அதே அளவுக்கு நான் ஒரு பீஸில் நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் பெரிய பீஸுக்கு இந்த சின்ன பீஸுக்கு நம்ம அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு இந்த சென்டரில் கட்டிங் வரக்கூடிய பகுதியில் அரை இன்ச்சு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கலாம் இப்போ அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இந்த சென்டர் பகுதியில் அரை இன்ச்சு நம்ம அதிகமாக எடுக்கலாம் இந்த அரை இன்ச்சுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி அப்படியே நான் இந்த கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இப்போ இதே அளவுக்கு மேல் பக்க கிளாத்தையும் கட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ இது பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சைடாக அந்த மாதிரி நம்ம மடித்து தைக்கலாம் இது வந்து கிராஸ் பீஸு ஒன்னே கால் இன்ச்சு அகலம் உள்ள கிராஸ் பீஸு ஒன் சைடாக மடித்து தைச்சதுக்கப்புறம் மேல் பக்க கிளாத்தில் வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டில் பைப்பிங் பண்ணலாம் இப்போ பெரிய பீஸுக்கு நம்ம பண்ணுறோம் பெரிய பீஸ் வந்து உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் வர்ற மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் முதுகில் போட்டிருக்கும் போது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கணும் ரைட்டு சைடில் வந்து உங்களுக்கு சின்ன பீஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த வளைவு வந்து உங்களுக்கு ரைட் சைடில் வர்ற மாதிரி வரும் இப்போ அந்த கிராஸ் பீஸ் நம்ம தைச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே லைனிங் கிளாத்தை வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம தைச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அதே பகுதியில் இந்த தையல் வர்ற மாதிரி தைச்சு விடுங்க தைச்சதுக்கப்புறம் லைட்டாக நம்ம கட் பண்ணி விடலாம் அந்த கட்டிங் வந்து கொஞ்சம் கிராஸில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து கட் பண்ணி விடுங்க தையலில் படாத அளவுக்கு கவனமாக கட் பண்ணுங்க அப்படியே நம்ம அடிப்பக்கமாக திருப்பி எடுக்கலாம் திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு பீஸையும் நல்லா இழுத்து விட்டுட்டு இந்த கழுத்து பகுதியில் நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறம் சுற்றி ரெண்டு பீஸையும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம த்ரெட் பைப்பிங் பண்ணலாம் இப்போ இந்த த்ரெட்டை அந்த பீஸுக்கு அடியில் வச்சு ரெண்டு கிளாத்தும் ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கக்கூடிய பகுதியில் வச்சு அப்படியே நீங்கள் கவர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு அந்த பைப்பிங் ரொம்ப அழகாக வரும் இதுக்கு நீங்கள் டபுள் ஃபுட்லேயே நீங்கள் தைச்சு விடலாம் இந்த மாதிரி பைப்பிங் தைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு டபுள் ஃபுட் வந்து ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பக்கத்துக்கு நம்ம பைப்பிங் பண்ணியிருக்கிறோம் இதே மெத்தடில் இன்னொரு பக்கத்துக்கும் நம்ம பைப்பிங் பண்ணலாம் அந்த சென்டரில் ஜாயிண்ட் வரக்கூடிய பகுதியில் மட்டும் இன்னொரு பீஸுக்கு பைப்பிங் பண்ண வேண்டாம் இப்போ இந்த பீஸுக்கு கழுத்து பகுதியில் நம்ம பைப்பிங் பண்ணலாம் 
இப்போ இதில் கழுத்து பகுதியில் பைப்பிங் பண்ணி நம்ம ரெண்டு பீஸும் ஜாயின்ட் ஆகக்கூடிய இடத்துல அரை இன்ச் அளவுக்கு நான் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கிறேன் இந்த பீஸு இந்த பீஸுக்கு மேலே வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் இப்போ அதுக்கும் முன்னாடி இதில் ஒரு டிசைன் நம்ம பண்ணலாம் இப்போ இந்த கழுத்துக்கு வெளிப்பக்கம் கரெக்டாக அந்த த்ரெட்டோட அளவுக்கு உள்ள அளவுலேருந்து வெளிப்பக்கம் ஒன்றே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் நீங்கள் உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கிராஸ் பீஸை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணாதீங்க அந்த த்ரெட்டோட அளவுக்கு வெளிப்பக்கம் அந்த டேப் வச்சு ஒன்றே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு இந்த கழுத்தோட வடிவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெண்டு பீஸ்லேயும் நான் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கிறேன் இது ஒரு சின்ன சார்ட் பேப்பரில் ஒரு மேங்கோ வடிவமாக நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதோட நீளம் ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு மேங்கோ வடிவத்தில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த மேங்கோ வடிவம் நீங்கள் சைடில் போட்டு விட்டுருக்கக்கூடிய இந்த லைனுக்கு உள்ளுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஒன்றே முக்கால் இன்ச்சில் நம்ம லைன் போட்டிருந்தோன்னா அந்த ஒன்றே முக்கால்னா நீங்கள் ஒன்றரை இன்ச்சில் இந்த மேங்கோ வடிவத்தை அகலமும் ரெண்டரை இன்ச்சு நீளத்துக்கும் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு மேலே சோடர் பகுதியில் நம்ம தச்சு விடக்கூடிய அளவை விட்டுட்டு இந்த மேங்கோ வடிவத்தை நம்ம இதில் வச்சு நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் ஒவ்வொரு பீஸையும் அந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த மேங்கோவோட அந்த ஷார்ப்பாக வரக்கூடிய பகுதி வந்து நம்ம சைடில் வரைஞ்சி விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த லைனில் வந்து டச் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி வைங்க உங்களுக்கு எல்லா டிசைனும் ஒரே மாதிரி வரும் இப்போ சைடில் வந்து நம்ம போட்டு விட்டுருக்கக்கூடிய லைனில் நம்ம ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் தச்சு விட்டுட்டு இது ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டு திருட்டு இந்த மாதிரி லூஸ் பண்ணி விடுங்க லூஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு பிளைனான பாபினில் கைனால் இந்த மாதிரி சுற்றி விடுங்க சைடில் இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு நல்லா டைட்டாக சுற்றி விடுங்க சுற்றி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பாபின் கேஸில் போட்டுட்டு நீங்கள் இழுத்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரோல் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அடிப்பக்கமாக ஃபிட் பண்ணி விடுங்க மேலே வந்து நீங்கள் எப்போதும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி உள்ள திரட்டையே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இதை உள்பக்கமாக நம்ம வரைஞ்சி விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த மேங்கோ வடிவத்துக்கு நாங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி விடலாம் இப்போ மேலேருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படியே நம்ம மேலே கொண்டு முடிக்கலாம் முடிச்சுட்டு இப்போ இதில் வந்து அடியில் இருக்கக்கூடிய த்ரெட்டை அப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் ரெண்டு தையல் வர்ற மாதிரி போட்டு விடுங்க இப்போ ஒரு தையலுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு தையல் நீங்கள் அந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் மெதுவாக நீங்கள் தச்சு விட்டீங்கன்னா ரெண்டு தையலும் உங்களுக்கு ஒரே பக்கமாக வந்து அந்த தையல் கொஞ்சம் திக்னஸ்ஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ தைச்சதுக்கப்புறம் சென்டரில் அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் அடையாளப்படுத்தி விடலாம் ஒரு மூணு லைன் வர்ற மாதிரி மூணு லைனும் ரெண்டு ரெண்டு லைனாக சேர்ந்து வர்ற மாதிரி சென்டரில் உள்ள லைன் வந்து கொஞ்சம் நீளமாகவும் சைடில் ரெண்டு லைன் வந்து கொஞ்சம் அதை விட சின்னதாகவும் இருக்கிற மாதிரி மூணு லைனாக அந்த மாதிரி வரைஞ்சி விடுங்க லைட்டாக வளைவாக அந்த லைனை நீங்கள் வரைஞ்சி விடுங்க அந்த மேங்கோ வடிவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி லைட்டாக வளைவாக நீங்கள் வரைஞ்சி விடுங்க அந்த சென்டரில் உள்ள லைனுக்கு நம்ம தைக்கலாம் இப்படியே நம்ம சைட்லேயும் அந்த லைனுக்கு தைக்கலாம் சைடில் உள்ள லைனை நம்ம தைச்சதுக்கப்புறம் அந்த மேங்கோ வடிவத்துக்கு சைடில் நீங்கள் அந்த பைப்பிங் பக்கமாக நம்ம அந்த லைனை கொண்டு வந்து அடுத்த பீஸுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இந்த த்ரெட்டை வந்து நம்ம கட் பண்ணாமல் தச்சு விடலாம் இந்த சைடாக நான் கொண்டு வரேன் அப்படியே இன்னொரு மேங்கோ வடிவத்துக்கு நம்ம தைக்கலாம் இதில் ரெண்டு லைன் நீங்கள் போட்டு விடுங்க
இப்போ சைடில் வந்து நம்ம ஒரு லைன் ஃபஸ்ட்டில் போட்டுட்டு அந்த மேங்கோ வடிவத்தை நம்ம வரைஞ்சி விட்டோம் அந்த சைடில் வந்து போட்டு விட்ருக்கிறது நம்ம நார்மல் த்ரெட்டில் தான் நம்ம தச்சு விட்டுருக்குறோம் அது ஒரு சேஃப்டிக்காக தான் எல்லா டிசைனும் நம்ம பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த தையலை வந்து நீங்கள் பிரித்து எடுத்துருங்க ஏன்னா அது தையல் எதுக்காக போட்டிருக்கோன்னா அந்த கிளாத் வந்து நமக்கு விலகி வராமல் இருக்கிறதுக்காகத்தான் அந்த இடத்துல நம்ம தச்சு விட்டுருக்குறோம் ஒரு மேங்கோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்படியே அந்த லைனை இன்னொரு மேங்கோவுக்கு கொண்டு வந்துருங்க இப்போ உங்களுக்கு த்ரெட் வந்து கட் ஆகாம தையல் விழும் இது கொஞ்சம் பெரிய டிசைனா நம்ம பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணி விடுறதுக்கு அதுவும் இல்லாமல் இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு ரவுண்டு நெக்கு அந்த மாதிரி உள்ள இதில் தான் அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் இது ஒரு மாடல் ப்ளவுஸில் இந்த மாதிரி நம்ம தச்சு இந்த டிசைன் நம்ம பண்ணும்போது இந்த ப்ளவுஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஒரு பக்கத்துக்கு நான் ஃபுல்லாக பண்ணி முடிக்கிறேன் கீழே கொஞ்சம் அந்த காலின் செலவுக்கு விட்டுட்டு அந்த டிசைனை பண்ணியிருக்கிறேன் ஏன்னா இதில் நம்ம இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயிண்ட் ஆக்கி இடுப்பு பக்கத்தில் மடித்து தைக்கிறதுக்காக இந்த பீஸ் அப்படியே நீங்கள் மடித்து தைக்க வேண்டாம் நீங்கள் கட் பண்ணும் போதே இடுப்பு பகுதிக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஜாயிண்ட் ஆக்குற மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி எடுங்க இப்போ ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக அந்த டிசைன் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இப்போ இந்த பீஸ்லேயும் நம்ம டிசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த முதுகு பகுதியில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அதே மாதிரி சோடரில் கொஞ்சம் காலின் செலவு நீங்கள் கிளாத்தை விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ எல்லாமே நான் டிசைன் பண்ணி முடித்தாச்சு பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஒவ்வொரு அந்த உள்ளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டிசைன்லேயும் இந்த மாதிரி ஒயிட்டில் நான் அந்த மாதிரி பீட்ஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் அந்த மாதிரி நம்ம தச்சு விடும்போது இன்னும் அந்த டிசைன் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக வருது இது வந்து நீங்கள் கைனால் தச்சு விடுங்க ஒவ்வொரு டிசைனுக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அடியில் இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டு நீங்கள் இந்த த்ரெட்டை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அடுத்த டிசைனுக்கு நீங்கள் பண்ணுங்கள் இப்போ எல்லாமே நான் அந்த மாதிரி தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ பேக் சைடு ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி நான் ஃபினிஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு டிசைன் இது ஆனால் உங்களுக்கு இது போடும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த கழுத்து பகுதியில் இந்த மாடல் ப்ளவுஸுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு டிசைன் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப